今回は非常に質問の多かった足の指の変形について話させていただきます足の指の変形で悩んでいる方っていうのも多いんですよね実は日本の理学療法士では私は最もこの足この側部ですねを見てますので足の指の変形についてはもうたくさん見てきたわけです前回の映像で外反母趾について触れましたが外反母趾以外では実は指の変形というのはこの映像を見てくださいえー、こういった変形が多いんですどういう変形かというと、まあ、手の指でいうとこの根元根元の関節が上に上がってそして先端が丸まるようなこういう変形これクロートゥー変形っていうんですけどこういう変形が多いんです、えー、そしてこういう変形がまあ強くなってしまうと最後どうなるかというとこれを見てくださいね、こういうねもう本当のぺったんこの足ってありますよね、えー、これは何かというと人間は年齢を重ねていくと足がねどんどん潰れていくということが言えると思います私自身はもう本当に老若にゃんにょたくさんの足を見てきましたが若い人と比べて高齢になってくるとみんな足が潰れてくるという特徴があるんですこれは何かというと、まあ、このクロートゥー変形のように指が変形してうまく使えなくなると、まあ、そうするとアーチが落ちてきてしまってそして潰れてしまうということがあるんです、まあ、こういったことからこのクロートゥー変形を予防するということは非常にこの健康にとって大切だということが言えますのでこれについてどうやって予防したらよいのかということをここから説明したいと思います。それではちょっとねこの改善方法についてやっていきますもう一回復習ですがクロートゥー変形というのはどういうことかというと足の指のこの根元根元がこうやって曲がってしまって曲がるのは上に曲がるわけですねこうやってで曲がって、えー、指先この関節実はね足の関節指先ね手と同じで関節が123つあるんですでえっ、ー、とこの最初の2つの関節をこうやって曲がって握るように曲がってしまってそしてここのここですねここの関節が、ね、根元の、まあ、手でいうと拳のところなんですけどここの根元の関節がこのように上に曲がっていると。というこの変形これをクロートゥー変形というんですけど、まあ、高齢者の足を見ると本当みんなこうなってきちゃうんです、ね、だからこ,この状態何がいけないかっていうとこう指が腹がつかないでこうやって先端がつくようになってしまうんですね先端がこのようにだからこうやってじゃなくてこういうふうになっちゃうんですこの形これがクロートゥー変形なんですねだからこれどうしたらいいかというと指の腹がつくようにしたいんです腹がつくようにじゃあどうしたらよいかというとまず最初のファーストステップはね指の腹がつくためにはこの第一関節第一関節のところを意識して第一関節を軽く押すようにしますそうすると見てくださいこうやって全部の関節こうやってシワができますね、第一関節を押すとシワができるこのシワができた状態を作れれば腹が絶対についてますのでこの感覚をまずね練習してくださいまあね、えー、トイレ78回はねこう座,る座った状態でできますのでトイレで練習することは私勧めてるんですけどトイレに入ったらこの指の腹をつけるシワをこう作って腹をつけるねこのエクササイズをしてくださいね強く押さなくていいですシワができて腹がつくこの感覚を身につけるということが大事なんですでこれができてしまうと靴下を履いてても靴を履いててもこの感覚で足の指を押すという感覚ができますからこれがめちゃくちゃ重要ですね。これが一つです。そして次次がちょっと上級編になりますが、そうしたらね。この指の腹をつけるシワを作って腹をつけたら、この第一関節のシワを手前に引くようにすると手でいう。この拳上げ拳がこうやって上がりますね。この状態を作れますちょっとやってみますよ。引くとこのようにぐーっとこの真ん中のこの手でいう拳の部分がこうやって浮いてくるわけです。これが足の指の筋肉これを
使っているわけです。これがめちゃくちゃ重要な、この中腰筋という筋肉なんですけど、これを使っているわけです。こうやって、ぎゅっぎゅっぎゅっと言いますよ。これでぎゅっぎゅっぎゅっと。このエクササイズをやってほしいんです。これができてしまうと、しっかり指が使えて、そして足が沈んでこない。こういう機能を作れることができるわけです。そして、これがね、えー、普段練習して立ってできるようになるとさらにいいわけです。ちょっと立ってもやってみましょう。先ほどの、まあ、指の使い方を覚えたら、普段立ってる時にそれをまた意識するっていうのもまたね、良いと思いますよ。えー、具体的にはどうするかというと、まあ、立った時に、足の指の腹をつけるために第一関節を軽く押して軽くシワを作るわけです。この時ね力はいらないんです。軽くシワを作る。この立ち方をするだけでも姿勢が非常に良くなるというのがわかると思います。そして、えー、このシワを作ったら、えー、体をねこう綺麗な姿勢を作るために体を立たすんですがちょっと横からやるんですね。こうやってまずね指の腹をつける。つけたらここからみぞおちをこのみぞおちここですねここを1センチだけスッと上げると非常にきれいに立てるのがわかると思いますそして足のど真ん中に体重が乗りやすくなって体もこう立たせやすくなるこれ楽に立ちますねこれをね普段のえー、この練習としてやっていただくといいかなと思います。例えば私は電車に乗って立つときにこの立つエクササイズというのをいつも意識しているんです。ね、電車でただ立っているときも指の腹に軽く軽く腹をつけるということですね。軽く腹をつけてそして体がこうやって立つように少しこういうふうに体を立たすと非常に安定して立てる。非常に綺麗な姿勢で立てるということを皆さんも体感できると思いますのでこれをねぜひやってみてほしいなと思いますこれがねできてない人たちね指の腹がしっかり使えていない人たちは腹が使えないんですから必ず体重が後ろになるわけですでそうするとどうなるかというと体重が後ろになるということは体がよりこうやって丸まりやすくなるということですだからこそちゃんと指の腹につけて体重が真ん中に乗ってそして綺麗な姿勢を保つということをねやっていくとね姿勢も良くなる足も良くなるこういう循環をね保てるんではないかなと思いますよ。今回は足の指の変形について解説させていただきましたこの姿勢も含めて足の指のねこの重要性これをねご理解いただけたのではないかなと思いますまた質問のある方はチャットなどでぜひ質問してください。